Hola, mi nombre es Solange Pastorino y soy la docente del taller de análisis de la imagen de Fotoclub Uruguayo. Los invito a entrar a mi casa ya que estamos en cuarentena y vemos un poquito y charlamos un poquito de lo que es el taller. Por acá. Antes que nada les voy a mostrar algo de obra personal que está colgada acá en la casa. Si pasan por acá les voy a mostrar. Estas son las reinas. Son un trabajo que se llamó Mozas del Mazo. Estas cuatro reinas estuvieron en la muestra de los 70 años de Fotoquín Uruguayo en el Museo de Artes Visuales. La reina de copa, la reina de oro y la reina de basto. Este trabajo o el proyecto fue más ampliado y fue expuesto en el Museo MAPI eh, en un fotograma, fotograma 11. Bueno, si me siguen, podemos ir hasta el taller y ahí charlamos un poco más del taller de análisis de la imagen. Por acá. Les cuento que en esta cuarentena, en esta casa, estamos José Pilone, mi esposo, que también es fotógrafo, eh, y mis dos gatitos. Así que, si quieren, vamos por acá y conocemos el espacio del taller. Síganme por acá. Bueno, algunos de estos libros van a ser los, de los autores que vamos a dar en el taller de análisis de la imagen. El taller de análisis de la imagen no es un taller solamente teórico, vamos a hacer mucha práctica. Vamos a estar viendo cómo se va insertando la fotografía en los distintos movimientos que fueron dándose en el correr de los, del tiempo. Y vamos a ir ej haciendo ejercicios. Vamos a hacer re también manejar los distintos lenguajes. Por ejemplo, vamos a hacer retrato, vamos a hacer autorretrato, vamos a trabajar este, el desnudo, vamos a tener tomas de desnudo, vamos a trabajar eh, una fotografía más documental, vamos a trabajar una fotografía de calle... Vamos a ir haciendo también una fotografía más conceptual y vamos a ir haciendo ejercicios mientras vamos dando los distintos lenguajes y viendo cómo se estructura una fotografía. Vamos a ir haciendo una vivencia personal haciendo ejercicios de ese, de ese, en esos materiales y en esas este, distintas disciplinas que vamos transitando. Bueno, ahora me gustaría mostrarle algo de mi obra personal para que me conozcan un poquito más. Yo acá en esta cajonera tengo algo de obra que no está enmarcada. Por ejemplo, esta obra se llama Desahogo y fue, eh, fue un premio de adquisición de la Bienal de Salto, la Bienal décima Bienal de Salto, fue el premio 100 años de UTE. Y a su vez, una muestra más ampliada fue expuesta en la Fundación FUCAC, en la sala de la Fundación FUCAC. Vamos a seguir y yo eh, saqué algo de mi obra para que ustedes pudieran ver. Vamos a ver por acá. Los invito a pasar. Acá, por ejemplo, tenemos Luna Roja, una muestra que estuvo eh, en la el museo y eh, museo sala de San Juan este, que la curadora fue Susi Viera vamos a miren acá les quería mostrar cómo tenemos nosotros en el taller toda la obra este, y mandamos a hacer un mueble para que es tener la obra que fuimos eh, armando todos estos años eh, tanto mi esposo como yo y tenemos que tenerla eh, resguardada la obra, entonces mandamos a hacer un mueble para que esté más o menos bien a, apelada. Este, bueno, esas son esculturas mías, esto es un pequeño depósito dentro del taller, ahí hay pinturas, porque no solo hago este, fotografía, sino que también hago pintura. Podemos pasar para este otro lado y les voy a mostrar algo más de fotografía. Me gustaría mostrarles algo más de fotografía. Fui sacando fotografías para colocar, porque normalmente está más, eh, este, la obra está mucho más eh, resguardada en los paquetes, no está tan expuesta. Les muestro. Esto, por ejemplo, es de un, una obra que se llamó 
Fe y Representación fue una obra que fue seleccionada por el Centro de Fotografía para una muestra en sala. Esa misma muestra eh, fue seleccionada para el Festival de la Luz y viajó en estos cajones. Me gustaba mostrarles cómo viajó la obra. Fue expuesta en la, en el, la sala de la Alianza Francesa de Palermo. Les voy a poner acá arriba para que vean, porque es obra de gran formato. cómo viajó y cómo está enmarcada esta, esta obra. Después le quería mostrar para este lado algo de obra. Esta obra fue... Eh, eh, me llamaron para una residencia en Londrina, Brasil, para trabajar con fotografía de calle. Cuando la eh, directora del festival me planteó que fuera a hacer un trabajo sobre la fotografía callejera, eh, yo le planteé que no era mía la que tenían que haber invitado y ella me dijo que sí, que por el contrario, justamente una persona que no trabajaba fotografía de calle les interesaba para que hiciera este, este que la viera desde otro lugar. Y bueno, este trabajo, el material que se logró de este trabajo, lo presenté después que estaba el material hecho al centro de fotografía y fue otra de las exposiciones que el Centro de Fotografía seleccionó. Me gustó poner también acá otra, esto se llama Sueños. Eh, Sueños fue una muestra que fue seleccionada este, por curadores internacionales y nacionales para hacer eh, la muestra inaugural. Éramos cinco fotógrafos que hicimos cinco muestras inaugurales en el fotograma 09 y esta fue una instalación fotográfica, o sea, Conexiones estuvo en la sala, Sueños estuvo en el atrio de la Intendencia, y acá me gustó poner una muestra que se llama... Bueno, eso es, eso es uh, un, una obra que estuvo en una de las muestras de mujeres, una muestra que yo coordiné en el MEC, en, en la sala del, del Ministerio de Educación y Cultura, Acá vamos a ver unas dos fotos de una muestra bastante más amplia que el curador fue Roberto Schettini, que se llamó Transiciones. Puse estas dos fotos porque estas dos fotos después fueron impresas en, eh, en este, el festival que se llama Foto Río y fueron expuestas en Río también por un grupo de fotógrafas latinoamericanas que era el, el Grupo María, una exposición del Grupo María. O sea, me gustó mostrarles un poquitito un pantallazo de una obra personal que es bastante más amplia, que es bastante más grande, que eh, desarmé algunos de los paquetes para que ustedes pudieran ver hoy y tuvieran un pantallazo de lo que yo hago y contarles un poquito de lo que es el taller de análisis. El taller de análisis 1, eh, vamos a trabajar distintos autores, vamos a ver distintas fotografías, vamos a analizar eh, su composición, vamos a hacer ejercicios cada uno de nosotros, lo, todos los integrantes del taller. El taller de análisis 2, ya vamos a, ir a pensar, vamos a ir pensando en un proyecto personal, vamos a pensar en presentarnos a una sala de exposiciones, a presentar un portafolio, en una revisión de portafolios, cómo tenemos que manejar, cuáles son las características, cómo tenemos que presupuestar o cómo tenemos que llevar adelante un proyecto fotográfico. Bueno, me encantaría que estuvieran conmigo este año, que compartiéramos y, bueno, a cuidarse entre todos y a pasar una buena cuarentena. Gracias.